I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் நூறு நம்ம நூறாவது எபிசோட் வந்துட்டோம் என்ன ஒரு ஜாலியாக இருக்குல்ல இந்த நூறு எபிசோட் போனதே தெரியல அவ்வளோ டைம் சீக்கிரமாக போன மாதிரி எனக்கு தோணுது உங்களுக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கதை ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு நம்மளை என்கேஜிங்காக வைக்குது இந்த போர் எபிசோடெல்லாம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சரி நம்ம இந்த எபிசோடு செலப்ரேஷன் எபிசோடா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாங்க இது செலப்ரேஷன் எபிசோடாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இது ஸ்பெஷல் எபிசோடு இல்லையா நூறாவது எபிசோடு சரி இந்த எபிசோடை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் நான் ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு இது வரைக்கும் நான் சொன்னேனா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இந்த கதையை இவ்வளோ உற்சாகமாக என்கேஜிங்காக நான் சொல்ல சொல்ல எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க மாதிரி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டே எனக்கு ரொம்ப டவுட்டு ஏன்னா நான் இந்த கதையை ரசிச்சிருக்கேன் என்ன மாதிரி எல்லாரும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தேகம் இருந்தது இது நான் அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியுமா மக்கள்கிட்ட அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மக்கள் இப்போது எனக்கு கமெண்ட் மூலமாக அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் மூலமாக பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த வெண்வேல் சென்னியோட ஆசிரியர் வெற்றிவேலுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையை கொடுத்ததுனால தான் என்னால் இந்த கதையை உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து கூட ஆடான்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருந்தால் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவங்கள் சேர்த்து நான் படித்த வேறு கதைகள்லேருந்து இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியுது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆசிரியர் வெற்றிவேலுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னை இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணி இந்த கதை இப்படி நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு எபிசோடு ரிலீஸ் ஆகும்போதும் எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க அதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நான் இந்த கதைக்குள்ளே போகலான்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக இது ஸ்பெஷல் எபிசோடு அப்படிங்கிறதுனால செலிப்ரேஷன் எபிசோடாக தான் இருக்க போகுது சரி கதைக்குள்ளே போகலாமா வாங்க பார்க்கலாம் இந்த எபிசோடோட டைட்டில் துரோகத்தால் கிடைத்த வெற்றி போர் முடிஞ்சு வெற்றியோடு வந்த வீரர்களையும் படை தலைவங்களையும் வரவேற்றாரு குதிரைமலை கோமா போரில் இறந்தவங்க கணக்கு கேட்டார் அடிப்பட்டவங்களை மருத்துவங்க கிட்ட அனுப்பி வச்சார் கொங்கனக்கிழ நன்னை வீழ்த்தின மோரிய படையும் வந்து சேர்ந்துடுச்சு பாழியோட காவலை இன்னும் பலமாக்கணும் விடியட்டும் அவங்கள நேருக்கு நேர் நின்று அடிப்போம் அப்படின்னாரு தேருதரனை பார்த்தவரு தேருதரா உடம்புல இருக்க காயங்களுக்கு மருந்து போட்டுக்கோ ராத்திரி நுழைவாயில் அப்புறம் மதில் காவலை நீ தான் பார்த்துக்கணும் ஓ பர்மிஷன் இல்லாம இங்க ஒரு அணு கூட அசையக்கூடாது அவங்க நம்மள மாதிரி போர் மரபு தர்ம யுத்தம் இதெல்லாம் பார்த்து சண்டை போடுறவங்க கிடையாது அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க பாழிய பிடிக்க அதனால தூங்கினா கூட முழிச்சுக்கிட்டே தூங்கு அப்படின்னு சொன்னவரு அன்னி மிகிலியன் கூட அங்கிருந்து கிளம்பினார் சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பின தேரதரன் பாழியோட கிழக்கு வாசல் காவலை இன்னும் அதிகமாக்கினான் அவனுக்கு நம்பிக்கையானவங்களை மட்டும் காவலுக்கு வச்சுக்கிட்டு ராத்திரியில விழிப்போட இருந்தான் பொழுது சாஞ்ச அதே நேரம் மாலையில வஜ்ரதத்தனும் கோசர் படை வடுகர் படை தன்னோட படையோட பாழிக்கோட்டைக்கு வந்திருந்தான் மலைக்கு மேல உச்சியில இருந்த பாழிக்கோட்டைய ஆச்சரியத்தோட பார்த்தவன் சுத்தி முத்தி பார்த்தான் அவன் பார்வை போன இடத்துல எல்லாம் கொற்றவை பூழை நதியிலையும் அரபி கடல்லையும் மோரிய கப்பல்கள் உடஞ்சு மிதந்துட்டு இருந்தது சாயந்தரம் ஒரு மஞ்சள் வெயில்ல கடல் எப்படி எரியிற கலர்ல தெரியுமோ அதே மாதிரி இது ரத்த கலர்ல இருந்தது அதை பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு கோவம் ஒத்துக்கிட்டு வந்தது முட்டாள் முட்டாள் அவசரப்பட்டுட்டான் நான் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணா என்ன நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி உண்டாக்கின அத்தனை கப்பலையும் இப்படி அழிச்சு போட்டானே அப்படின்னு கோபத்தோட சொன்னான் வஜ்ரதத்தன் அவன் நம்பிக்கை முழுசும் உடஞ்சு போச்சு ஏற்கனவே பாதி படைக்கும் மேல நன்னன் கிட்டயே இழந்துட்டான் அவன் கப்பல் படை துணைக்கு வருதுன்னு தான் பாழிய பார்த்தே வந்திருந்தான் இப்ப இங்க கப்பல் படையும் அழிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நல்ல குலைஞ்சு போயிட்டான் அவன் எதுக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கலங்காத அவனே தலையில கைய வச்சுட்டு உட்காந்துட்டான் 
அவனை இளங்கோசனும் வடுக்க மண்ணனும் பரிதாபமா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க வஜ்ரதத்தன் தோல் மேல ஆதரவா கை வச்ச இளங்கோசன் வஜ்ரதத்திரே நீங்க பெரிய வீரர் காந்தாரத்திலையும் பாரசீகத்திலையும் உங்க பேரை கேட்டாலே பல பேர் பயந்து நடுங்குவாங்க இதற்கே காலங்கனா எப்படி அப்படின்னு கேட்டான் வஜ்ரதத்தன் உடனே நான் பாரசீகம் போய் தரட்டிட்டு வந்த கப்பல் படைய இழந்துட்டேன் நன்னன் என்னோட பாதி படைய அழிச்சுட்டான் என் மேல பெரிய நம்பிக்கை வச்சு தேவி இந்திரசேனை என்னை இங்க அனுப்பி வச்சாங்க இப்போ அத்தனையும் இழந்துட்டு நிக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் அப்போ இளங்கோசன் போர் நாளே ரெண்டு பக்கமும் இழப்பு வரும் நம்ம போர் இன்னும் முடிவுக்கு வரலையே அப்படின்னா அவன் மிச்சம் இருக்க நம்ம படைய வச்சுக்கிட்டு பாழிய முற்றுகையிட்டா ஒரு காலத்திலயும் நம்மளால பாழிய பிடிக்க முடியாது உள்ள இருக்க பெரிய பட வெளியில வந்து நேருக்கு நேர் சண்டை போட்டாலே நாம தூத்து போயிடுவோம் இந்த மாதிரி நிலைமையில நம்பிக்கையோட எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டான் வஜ்ரதத்தன் நம்பிக்கையை விட்டுறாதீங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து பாழிய வீழ்த்து ஒண்ணு நம்பிக்கை கொடுத்து இளங்கோசன் அவனை எழுந்து நிக்க வச்சான் ராத்திரி வந்தது பகல்ல கொஞ்சம் விட்டுருந்த மழை ராத்திரியில சோன்னு பெருமழையா பெஞ்சது வஜ்ரத தண்ணியும் வடுக மன்னனையும் கூடாரத்துக்கு கூட்டிட்டு போன இளங்கோசன் ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடு பரிமாறினா அவங்க சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் கூட இருந்தவன் ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு முக்கியமான வேலையை முடிச்சுட்டு வரையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் எங்கேயோ போனவன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்பி வந்தான் ரெண்டு பேரும் ரெடியா அப்படின்னு கேட்டான் வஜ்ரதத்தனும் வடுக மன்னனும் ஆச்சரியத்தோட பார்த்தாங்க வடுக மன்னன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டான் பாழிய பிடிக்க அப்படின்னா இவன் பாழிய பிடிக்கவா மழை ஓன்னு பேஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல பாழிய தாக்க போறோமா அப்படின்னு கேட்டான் வஜ்ரதத்தன் ஆமா ஆனா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பாழிய நாம தாக்க போறது இல்ல பிடிக்க போறோம் அப்படின்னா சொன்னவன் கூடாரத்துல இருந்து வெளியில போனான் வஜ்ரதத்தனும் வடுக மன்னனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் கோப்பையில இருந்த தேரல குடிச்சிட்டு வாழ் உரைய இடுப்புல கட்டிட்டு வெளியில வந்தாங்க வெளியில மழையில நனைஞ்சுகிட்டே இளங்கோசன் நின்னுட்டு இருந்தான் அவனுக்கு முன்னாடி பத்து வீரர்கள் நின்னாங்க கவசம் போட்டிருந்தாங்க அத்தனை பேரும் கையில வில்லம்பு வச்சிருந்தாங்க கொஞ்ச தூரத்துல மோரிய வீரர்களும் வடுக வீரர்களும் கோசர் வீரர்களும் தயாரா நின்னுட்டு இருந்தாங்க ஆனா அங்க சின்ன சத்தம் கூட வரல கொற்ற மழை சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டுது இதெல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு இளங்கோசன் ஏதோ பெரிய பிளான் பண்ணியிருக்கான்னு மட்டும் புரிஞ்சுது ரெண்டு பேரையும் பார்த்தவன் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேகமா நடந்தான் ரெண்டு பேரும் அவன் சொன்னதை செஞ்சாங்க தயாரா இருந்த வில்லம்பு வச்சிருந்த வீரங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணாங்க வஜ்ரதத்தன் என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு கேட்டான் பாழிய பிடிக்க போறோம் அப்படின்னா இளங்கோசன் அதுதான் எப்படி அப்படின்னா இவன் என் அப்பா இந்த துளு நாட்டோட முதலமைச்சர் எனக்கும் இந்த கோட்டைக்குள்ள பயங்கர செல்வாக்கெல்லாம் உண்டு அதை யாரும் மறந்துட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னான் கொற்றவை வனத்துக்குள்ள போய் அடர்த்தியா வளர்ந்திருந்த புதர் ஒண்ணு சுட்டி காட்டி இந்த புதரை வெட்டுங்க அப்படின்னா அப்ப வீரம் ஒருத்த இருட்டா இருக்கு இருங்க தீப்பந்தம் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா தீப்பந்தத்தை இப்ப ஏத்தாதீங்க கொஞ்ச நேரம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல இருட்டிலேயே நின்னு வெட்டுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டான் இளங்கோசன் அப்பப்போ தெரிஞ்ச மின்னல் ஒளியில வீரங்க அந்த புதரை வெட்டினாங்க கொஞ்சம் வெட்டின அப்புறம் ஒரு கல்ல வெட்டுப்பட்ட சத்தம் கேட்டுச்சு வெட்டினது போதும் அப்படின்னா இவன் அந்த கல்ல நகத்துங்க அப்படின்னா வீரங்க சில பேர் முயற்சி பண்ணி அந்த கல்ல நகத்தினாங்க அங்க ஒரு பெரிய பள்ளம் இருந்தது அத பார்த்தவன் பாழி மாளிகையை இடிச்சு கட்டும் போது இந்த ரகசிய வழிய என் தாத்தா வச்சாரு என் தாத்தா நன்னன் அவங்க அப்பா இவங்களுக்கு தான் இந்த வழி தெரியும் என் அப்பாவுக்கு கூட இந்த வழி இருக்குது தெரியாது இத கட்டினவன கூட இங்க தினமும் கண்ண கட்டி தான் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பள்ளத்துல இருந்த படிக்கட்டுல இறங்கினான் அவனை ஃபாலோ பண்ணி வீரங்க ரெண்டு பேர் இறங்கினாங்க உள்ள முட்டு இருட்டு மண்டி கடந்துச்சு கீழே காஞ்ச சருகுகளை கும்பிச்சு கல்லு ரெண்டை எடுத்து வச்சு தேய்ச்சான் தீப்பொறி வந்து சருகு பத்திக்கிச்சு அவன் தலைக்கு மேல தயாரா இருந்த தீப்பந்தங்களை எடுத்து பத்த வச்சவன் உள்ள இறங்குங்கன்னா வஜ்ரதத்தனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல அவன் வடுக மன்னன் மத்த வீரங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா இறங்கினாங்க இளங்கோசன் முன்னாடி போனா மத்தவங்க தொடர்ந்து போனாங்க அந்த பாதையை யூஸ் பண்ணி பல வருஷம் ஆயிருந்ததால அந்த சுரங்க பாதையில கொஞ்ச தூரத்துல தண்ணி தேங்கி கடந்தது வவால்கள் தொங்கிட்டு இருந்தது கவனமா ஒரு ஓரப்பொழுதுக்கும் மேல அந்த சுரங்க பாதை வழியா போன இளங்கோசன் கல்ல படிக்கட்டு ஒண்ணு வழியா மேல ஏறி தலைக்கு மேல இருந்த பெரிய பலக கல் ஒண்ண தள்ளிட்டு சுரங்கத்தை விட்டு வெளியில வந்தான் சத்தம் போடாம வாங்க அப்படின்னு கட்டளை போட்டவன் மெதுவா நடந்து போய் சுத்தி முத்தி பார்த்தான் பேய் மழையா இருந்தது அங்க காத்து வேகமா வீசிட்டு இருந்தது 
எல்லாரும் மேலே ஏறினாங்க அவங்களுக்கு மேல மதில் மேல காத்திருந்த வீரங்களை பார்த்து அம்பு விட்டு பொண்ணாங்க விஷம் கலந்த அம்பா இருந்ததால காவல் காத்த வீரங்க அப்படி அப்படியே சத்தம் போடாம சாஞ்சாங்க அவங்களால சத்தம் போட கூட முடியல சத்தமா பெஞ்சிட்டு இருந்த மழை வேற இவங்களுக்கு சாதகமா இருந்தது நாம இப்போ கிழக்கு வாசல்ல இருக்கோம் நம்ம முக்கியமான வேலை இப்போ கோட்டையையும் கிழக்கு வாசலையும் பிடிக்கிறது தான் கிழக்கு வாசல பிடிச்சதும் அதை திறந்து கோட்டைக்கு வெளியே நிக்கிற நம்ம வீரர்களை உள்ள கூட்டிட்டு வர வேண்டியது தான் அப்புறம் நம்ம தாக்குதல தொடங்கலாம் நடு ராத்திரி இது மோஸ்ட்லி எல்லா வீரர்களும் குடிச்சிட்டு அரை மயக்கத்துல தான் கிடப்பாங்க அதனால அவசரப்படாம காரியத்தை முடிப்போன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேரையும் கிழக்கு வாசலுக்கு பக்கத்துல கூட்டிட்டு போனோம் அங்க வாசலுக்கு பக்கத்திலேயே அடியில சின்ன குடில் மாதிரி பரம் போட்டுட்டு அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்த வீரங்களை சத்தம் இல்லாம பொண்ணு போட்டாங்க இவங்க அவங்க கோட்டையோட கிழக்கு வாசல பிடிக்கிற நேரத்துல காவக்காரங்களை மானிட்டர் பண்றதுக்காக தேரதனன் அங்க வந்து சேர்ந்தான் வந்துட்டாண்டா எங்க பையன் உன்ன புளி போட போறான்டா அப்படின்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கூட்டமா இளங்கோசன் கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டதை பார்த்தவன் இழப்புல கட்டி இருந்த உரையிலேருந்து வாழை உருவினான் இளங்கோசனும் தன்னோட வாழை எடுத்தான் இளங்கோசனை பார்த்து போன தேரதரன் ஒரு ஓரப் பொழுதுக்கு முன்னாடியே உன்னை எதிர்பார்த்தேன் ஏன் லேட்டு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே தன்னோட வந்த காவல் வீரனை வெட்டி போட்டான் என்னது என்ன சொன்னான் நம்ம கதையை நம்மளால நம்ப முடியல என்னதான் நடக்குது இங்க அப்படின்னு பீதியாவுது வாசல் மேல காவல் இருந்தவங்களை கீழே கூப்பிட்ட தேரதரன் அரேஞ்ச் மேல் சத்தனையும் தயார் தானே அப்படின்னு கேட்டான் தயார் அப்படின்னாங்க வீரங்க மேல போன தேரதரன் கோட்டை வாசல பிடிக்க முயற்சிக்கையில அவங்க மேல கொதிக்க வச்சு ஊத்துறதுக்கு தயாரா இருந்த எண்ணெய் கொப்பர மேல தீப்பந்தத்தை எடுத்து வீசினான் எண்ணெய் கொப்பர தீ பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சுது இது வெளிப்பக்கமா கோட்டை வாசலுக்கு மேல எண்ணெய் கொப்பர எரிஞ்சதால கோட்டைக்குள்ள மத்த திசைகள்ல இருந்தவங்களால இத பார்க்க முடியல இது ஒரு சிக்னல் யாருக்கு மோரிய படைகளுக்கு மோரிய படையும் வடுக படையும் சொத்தம் போடாம கோட்டையோட பாதுகாப்பு பலமா இருந்த கிழக்கு வாசலை பார்த்து முன்னேறினாங்க கீழே இறங்கினதும் தேரதரன் கோட்டை கதவுகள் தரக்கட்டும்னு கட்டளையிட்டான் கோட்டை கதவு திறந்து ஒரு நாழிகைக்குள்ள மூணு பேரோட கூட்டுப்படையும் கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சது உள்ள போனவங்க கிட்ட சரண் அடைஞ்சவங்கள எந்த சூழ்நிலையிலையும் கொல்லக்கூடாது அதே நேரம் மாளிகை எங்கேயும் தீ வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சான் இளங்கோசன் உள்ள நுழைஞ்ச கோசர் படையும் மோரியர் படையும் வாசல்ல இருந்த மதில பிடிச்சாங்க மதில் பிடிக்கப்பட்டதும் மோரிய வீரர்கள் சத்தம் போட்டு மற்ற வீரர்களையும் காவலுக்கு இருந்தவங்களையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க நன்னன் வேண்மானால தன்னோட படைய இழந்திருந்த வஜ்ரதத்தன் அந்த பெரிய பாழி மேலையும் பாழியில இருந்த வீரங்க மேலையும் காட்டி ருத்ர தாண்டமா ஆடுனான் அவனுக்கு துணையா இளங்கோசனும் வடுக மன்னனும் பரதநாட்டியம் ஆடிட்டு இருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் பாழியோட எல்லா திசையிலையும் அலறல் கேட்டுச்சு மோரிய கோசர் வடுக படை பாழிய சூறை ஆடிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல அடுத்த நாள் தாக்குதல் பத்தி முதிரை மலை கோமான் அன்னி மிகிலியன் இவங்க எல்லாரும் சீரியஸா வியூகம் வகுத்து யார் யாரு எங்கெங்க தலைமை ஏத்து காய நகர்த்துறது மாதிரி திட்டத்தை வகுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு வீரர்கள் பல பேரும் அலற சத்தமும் கூக்குரலும் வர வாசல பார்த்து ஓடினாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ அங்க முதுகுல காயம் பட்டிருந்த அம்பு காயம் பட்டிருந்த நிலைமையில இருந்த வீரம் ஒருத்த வந்து மோரியர்கள் கோட்டையை பிடிச்சிட்டாங்க நம்ம வீரர்கள்ல பல பேரை கொண்டுட்டாங்க மீதி பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னதும் ரெண்டு பேரும் அதிர்ச்சி ஆனாங்க வலிமையான நம்ம கோட்டை மதில எப்படி கடந்து வர முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டான் அன்னி மிகிலியன் தேரதரன் நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் வாசல திறந்து விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீரன் பிட்டங்கொச்சன் இந்த துரோகத்தால அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போய் நின்றுட்டு இருந்தாரு அப்ப தன்னோட வாழை எடுத்த அன்னி அவன் அந்த துரோகி என்ன பண்ற பாரு அப்படின்னு சொன்னபடி நடந்தான் அவனை தடுத்த அந்த வீரன் தலைவரே மோரியர்கள் வெறியோட தாக்கிட்டு இருக்காங்க இனி நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது காலம் கடந்துடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அவங்க கிட்ட சரணடைய சொல்றியா அப்படின்னு கேட்டா அன்னி கோமா இல்ல அவங்கள எதிர்த்த நம்ம வீரங்க அவங்கள ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க பலம் பெருகிடுச்சு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் காட்டுக்குள்ள நம்ம வீரர்கள் பதுங்கிட்டாங்க இப்போ நமக்கு உயிர் தான் முக்கியம் அப்படின்னா அந்த வீரன் கோழைய மாதிரி முதுகு காட்டி ஓட சொல்றியான்னு கேட்டா அன்னி இல்ல தலைவரே இப்போ புத்திசாலித்தனமா பதுங்குவோம் நமக்குன்னு டைம் வரும் இதே பாழிக்கோட்டையை நாம பிடிக்கிற காலம் வரும் அப்படின்னா அந்த வீரன் அந்த வீரன் ரெண்டு பேர் கையையும் பிடிச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சான் அப்போ முதிரை மலை கோமா நான் அன்னிமிகலியா என்னால ஒரு நாளும் புறமுதுகு காட்ட முடியாது உயிரை கொடுத்தாவது பாழிய காப்பாத்துவேன்னு நன்னனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் 
நான் வாழ்ந்தாலும் இந்த பாழியில் தான் வாழுவேன் செத்தாலும் இங்கே தான் சாவேன் நான் பிறந்த முதிரமலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்ததே என் அண்ணனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் அவனே வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டான் இனியும் நான் உயிரோட ஓடி வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் வாழ்ந்தப்பவும் வீரமாக வாழ்ந்தேன் சாவுலையும் வீரத்தோட சாவேன்னு சொன்னவர் கையில் தன்னோட வேலை எடுத்துக்கிட்டு மாளிகையை விட்டு வெளியில் போனார் அதே நேரம் இளங்கோசன் அவரை பார்த்து ஓடி வந்துட்டு இருந்தான் தன்னை எதிர்த்த மோரிய வீரர்களையும் கோசர் படையும் பொண்ணு முன்னேறிட்டு இருந்தவரை பார்த்து கையில் வச்சிருந்த வேலை அவர் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எரிஞ்சான் இளங்கோசன் அவன் எரிஞ்ச வேல் முதிரைமலை கோமான் பிட்டங்கொற்றனோட மார்பிளை பாஞ்சது நில கொலைஞ்ச முதிரைமலை கோமான் அதை புடுங்கி எரிஞ்சிட்டு இன்னும் சில வீரங்களை வெட்டி கொண்டுட்டு இளங்கோசனை பார்த்து போயிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு வேலை வாங்கிக்கிட்ட இளங்கோசன் அவரை பார்த்து வந்து தாக்குதல் நடத்தினான் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பயங்கர போர் நடந்தது ரெண்டு பேரும் வேலால சண்டை போட்டாங்க அவங்கள சுத்தி நின்று வஜ்ரதத்தன் வடுக மன்னன் இவங்கெல்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்தாங்க முதிரை மலை கோமான் மார்பிள இருந்து ரத்தம் வழிஞ்சிட்டு இருந்தது அந்த சூழ்நிலையில கூட அந்த சிங்கத்தை இளங்கோசனால தோக்கடிக்க முடியல தான் கையில உள்ள வேலை வச்சுக்கிட்டு இளங்கோசன் தாக்குதலுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாரு பிட்டங்கோச்சன் ஒரு நாடிகைக்கு மேல சண்டை நடந்தது முடிவுல இளங்கோசன் ஜெயிச்சு தன்னோட வேலை பிட்டங்கோச்சன் மார்பிள குத்தி இருந்தான் தன்னோட மார்பிள ஆழமா பாஞ்சிருந்த வேலை புடிச்சுக்கிட்டு அவர் நிக்க என்னோட அப்பாவோட தலையை பிச்சு கொண்ட உன்னோட தலையையும் பிச்சு கொல்ல போறேன்னு சொன்னபடி கிட்ட வந்தான் பிட்டங்கோச்சன் இளங்கோசா போர் முறைய மீறி தந்திரத்தால கோட்ட கதவுகளை திறந்து உள்ள நுழைஞ்சிருக்க தூங்கிட்டு இருக்க வீரங்களை கொண்ணு அப்புறம் மற்றவங்களை தாக்கிட்டு என்னை வேல இருந்து தாக்கின வாய்மொழி கோசர்கள்னு உங்க இனத்துக்காரங்களை நானே புகழ்ந்திருக்கேன் ஆனா நீ உன்னோட வாய்மையை இழந்துட்ட அப்படின்னு புன்னகையோட சிரிச்சபடி சொன்னாரு தன்னோட மார்பில பாஞ்சிருந்த வேலை திரும்பவும் புடுங்கின முதிரை மலை கோமான் பிட்டங்கொச்சன் மோரியர்களோட துணையோட தான் நீ என்ன ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனா கரும்பண்ணி நதியில நிலைப்படையா இருக்க மூவிந்தர் படையோட தலைவன் வெண்வில் சென்னி மோரியரை தோக்கடிச்சுட்டு பாழியையும் பிடிப்பான் முடிஞ்ச அவனை தடுத்து பாரு அப்படின்னு சொன்னபடி கீழே விழுந்தாரு அன்னி மிகிலியன் காமக்கணியாளோட மாளிகைக்குள்ள போய் அவளையும் தூங்கலோரியனையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவசர காலத்துல பயன்படுத்துற சுரங்கப்பாத வழியா அங்கிருந்து தப்பிச்சு காட்டுக்குள்ள போனான் நுழைவாசல திறந்து உள்ள நுழைஞ்ச ஒரு ஜாமத்துக்குள்ள பாழிய முழுசும் பிடிச்சிருந்தாங்க மோரியர்கள் பாழியில நிலை கொண்டிருந்த கொங்கன வீரர்கள் கொற்றவை காட்டுக்குள்ள தஞ்ச புகுந்தாங்க அன்னைக்கு ராத்திரி கொங்கன நாட்டு வீரர்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்த துளு நாடும் பாழிக்கோட்டையும் பொழுது விடிஞ்ச நேரத்துல இளங்கோசன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருந்தது பாழியோட பெரிய வெற்றி பத்தி வஜ்ரதத்தன் இந்திரசேனைக்கு செய்தி அனுப்பி இருந்தான் அதே நேரத்துல அன்னியும் முதிரை மலை கோமானும் நன்னனும் வீர மரணம் அடைஞ்சதை பத்தி சென்னிக்கு செய்தி அனுப்பி இருந்தான் பாழியில இருந்து தப்புன கடற்துருத்தி குறும்பன் தூங்கலோரியனும் காமக்கணியாளும் தங்களோட மயூர மரக்கலத்துல ஏறி கடல் துருத்தி தீவை பார்த்து போனாங்க இளங்கோசன் முன்னாடி செல்விக்கு நன்னன் தண்டனை கொடுத்தப்போ சூழரச்சான்ல அதே மாதிரி நன்னனோட காவல் மரமான மாமரத்தை வெட்டி வீழ்த்தினான் நன்னனோட தலையை ஈட்டியில குத்தி கொண்டு வந்தது மாதிரியே முதிரை மலை கோமானோட தலையையும் வெட்டி ஈட்டியில குத்தி பாழியோட மதில் மேல ஊனுனாங்க மாவீரர்கள் நன்னன் பிட்டங்கொற்றன் தலைகளை கழுகுகள் கொத்தி தின்னுட்டு இருந்தது அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருந்த இளங்கோசனை பார்த்த தேரதரன் இதை விட சந்தோஷமான ஒன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போனான் பாழிக்கு வெளியில இருந்த தன்னோட குடிலுக்கு போனவன் இளங்கோசனை வெளியில நிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனான் உள்ள போய் நித்தில செல்வி யார கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னபடி வந்தவனை பார்த்தவ அவனை பார்த்ததும் கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு முத்த மழையா பொழிஞ்சா அவ கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வழிஞ்சுது நித்தில செல்விய கட்டி பிடிச்சுக்கிட்ட தேரதரன் இப்ப எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டான் நேத்து ராத்திரி நடந்தத கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா அவ என்னது அப்படின்னா மோரியர்கள் அதர்ம வழியில பாழி கோட்டைக்குள்ள ராத்திரி நுழைஞ்சு தூங்கிட்டு இருந்த வீரங்களை கொண்டு பாழிய பிடிச்சதா கேள்விப்பட்டேன் பிட்டங்கொற்றன் இறந்துட்டுதான் சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமோன்னு பயந்துட்டேன்னு கண்ணீரோட சொன்னவ உங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடலையே அப்படின்னு கேட்டா அவ கண்ணுல வந்த கண்ணீரை தொடச்சவன் எனக்கு ஒன்னும் ஆகல அப்படின்னா நேத்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா அனித்துல செல்வி பிட்டங்கொற்றன் கிழக்கு கோட்டை வாசல் பாதுகாப்ப என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருந்தாரு உன்னோட அண்ணனும் என் அன்பனுமான இளங்கோசனுக்கு வசதியா பாழிக்கோட்டையோட வாசலை திறந்து விட்டேன் மோரிய படையோட உள்ள வந்த இளங்கோசன் பாழிய புடிச்சிட்டான்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சாதாரணமா சொன்னா தேரதரன் நித்தில செல்வியோட முகமே மாறி போச்சு அவன் கிட்ட இருந்து டக்குன்னு விலகி நின்னா ஆவேசமா அவனை பார்த்தா 
தன்னை பார்த்து வந்த தேருதரனை பார்த்து அந்த துரோக செயல செஞ்சது நீ தானா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா அத்தனையும் என் காதலிக்காகவும் அவன் அண்ணனுக்காகவும் தான் அப்படின்னு சொன்ன தேரதரன் பாழிய நாம புடிச்சிட்டோம்னு சொல்லிக்கிட்டே பக்கத்துல போனான் நித்தல செல்வி தேரதரனை பார்த்து இத்தனை நாளா முதிரி மல்லை கோமானுக்கு நன்றியோட வேலை செஞ்சது அவையில அப்பாவுக்கு எதிராக உண்மையை சொல்லி சாட்சி சொன்னது நேத்து வீரத்தோட மோரிய கப்பல் தலைவனோட தலையை வெட்டினது இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டான் முதிரை மல்லை கோமான் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு பாழியோட பாதுகாப்ப என்கிட்ட ஒப்படைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படின்னா தேரதரன் நேத்திய ராத்திரிக்காக இத்தனை நாளா நீ துரோகம் பண்ணிட்டு இருந்த அப்படித்தானே அப்படின்னு கேட்டான் இது துரோகம் இல்ல நித்துலா போர் தந்திரம் அத்தனையும் உனக்காகத்தான் அப்படின்னா அவன் நீ சுயநல புடிச்ச துரோகி உன்னோட சுயநலத்துக்காகவும் பேராசைக்காகவும் என்ன காரணம் சொல்லி கலங்கப்படுத்தாத உன்னை காதலிச்சு என் ஆன்மாவை நானே அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னா அவன் தேரதரன் அதிர்ச்சியோட அவளை பார்த்தான் மோரிய ஒற்றனோட போர் சூழ்ச்சி செஞ்ச நேரத்துல என் அப்பாவோட என் அண்ணனோட கருத்துக்களை நான் ஆதரிச்சேன் ஏன்னா அரசியல் சூழ்ச்சி அதெல்லாம் அரியணங்கிறது ஒருத்தருக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல அதுக்கு யார் வேணும்னாலும் ஆசைப்படலாம் அதனால அவங்களுக்கு ஆதரவா நான் பேசினேன் மோரியரோட உதவி கிடைச்சாலும் அவங்க நேருக்கு நேரா நன்னன் கிட்ட போர் செஞ்சு அவங்க வலிமையை நிரூபிச்சு அரியணைய பிடிப்பாங்கன்னு நம்பிக்கையா இருந்தேன் நான் ஆனா நீ என்னோட அண்ணனோட சேர்ந்து செஞ்சிருக்கிறது பச்ச துரோகம் நவ அந்த இன்னொரு துரோகியும் உன் கூட வந்திருக்கானா அப்படின்னு கேட்டான் தேரதரன் பேய் அரைஞ்சவன மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தான் தலையாட்டினான் அவனை உள்ள வர சொல்லு அப்படின்னு கோபத்தோட கத்துனா நித்துல செல்வி சத்தமா வந்த செல்வியோட குரலை கேட்டதும் இளங்கோசன் ஆச்சரியத்தோட குடிசைக்குள்ள நுழைஞ்சான் இறந்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருந்த தன்னோட தங்கச்சி உயிரோட நிக்கிறத பார்த்ததும் சந்தோஷமாயிட்டான் இளங்கோசன் இன்ப அதிர்ச்சியோட அவன் நிக்க அவனை பார்த்து நீ என்னோட அண்ணன்னு சொல்றதுக்கே நான் வெக்கப்படுறேன்னு கோபத்தோட கத்துனா நித்துல செல்வி நேத்து நடந்த தாக்குதல் அத்தனையும் போர் தந்துரும் செல்வி அரசியல்ல நீ தலையிடாத நேத்து மட்டும் தேரதரன் வாசல திறந்திருக்கலன்னா பாழிய புடிச்சிருக்கவே முடியாது செல்வி அப்படின்னா இளங்கோசன் செல்வின்னு என்னை கூப்பிடாத அவ என்னைக்கும் செத்து போயிட்டான் நான் நித்துல செல்வி அகவுனர் கண்ணி எனக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கான்னு சொன்னவ ராத்திரியில தாக்குறது தான் போர் தந்திரமா இல்ல தூங்கிட்டு இருந்தவங்கள கொள்றதுக்கு பேரு தான் வீரமா வாய்மொழி கோசர்னு பெரிய புகழ அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து சீரழிச்சிட்டீங்களே அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு தெரியாம நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்போ நித்தில செல்வி தன்னோட காதலனை பார்த்து உன்னை வேலையில வச்ச முதிரை மலை கோமானுக்கு நன்றியோடையும் நேர்மையோடையும் வேலை செய்யற அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் உன்னைய நான் காதலிச்சேன் அரசியல் விளையாட்டுங்கிறது வேற துரோகங்கிறது வேற ரெண்டு பேரும் நேர்மையா போர் பண்ணி வெற்றியாகி வந்திருந்தா சந்தோஷமா வரவேற்று ஆரத்தி எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னா அவன் நீ வஞ்சகன் பெரிய துரோகி அப்படின்னு கண்ணீரோட சொன்னான் இல்லன்னு சொல்லிக்கிட்டே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம நின்றுட்டு இருந்தான் தேரதரன் ஏன்னா அவன் எதிர்பார்த்தது வேற இங்க நடக்கிறதே வேற போர்ல புறம்புதுகிட்டு ஓடுற வீரனுக்கு பால் ஊட்டின தன்னோட மார்பை அறுத்துக்கிறவங்க நம்ம தமிழச்சிங்க துரோகியான உன்னோட இத்தனை நாளா பொண்டாட்டியா இருந்தேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கு நீ தீண்டன என்னோட உடம்பு இனியும் எனக்கு தேவையில்லை உன்னோட குழந்தையும் உன்ன மாதிரிதான் இருக்கும் அவனும் அழியட்டும்னு சொல்லிக்கிட்டே சட்டுன்னு குடிசையோட கூரையில மாட்டியிருந்த குருவாளை எடுத்து தன்னோட வயிற்றுல குத்திக்கிட்டான் நிமிஷ நேரத்துல நடந்ததை பார்த்து பதறிட்டான் தேரதரன் அவளை பார்த்து ஓடுனான் தேரதரன் கிட்ட போனதும் தான் வயிற்றுல பாஞ்சிருந்த குருவாளை புடுங்கின செல்வி தேரதரன் நெஞ்சில குத்துனான் நீ உயிரோட வாழ்ற தகுதிய இழந்துட்டன்னு சொல்லி குருவாள அவன் நெஞ்சில எடுத்து வீசினான் நித்தல செல்வி பண்ணதை பார்த்து அதிர்ச்சியோட ஓடி வந்த இளங்கோசனை பார்த்து என்கிட்ட வராத நீ ஓ சாவு இன்னும் கொடூரமா இருக்க போகுது வஞ்சகம் ஒரு நாளும் ஜெயிக்காது உண்மையும் வீரமும் நிச்சயம் ஒரு நாள் ஜெயிக்கும்னு சொன்னபடியே கீழே விழுந்தா அவர் அவளுக்கு பக்கத்துல தேரதரனும் சரிஞ்சு விழுந்தான் தனக்கு முன்னாடி கிடந்த ரெண்டு பேரோட உடம்பையும் அதிர்ச்சியோட பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்த இளங்கோசனுக்கு கீழே கடந்த குருவாள் பார்வையில பட்டுச்சு ரத்த கரையோட மின்னுச்சு அது அதை பார்த்தவனுக்கு பக்குன்னு ஆச்சு ஏன்னா அந்த குருவாள் தலையில புலியோட உருவம் தங்கத்தால வாக்கப்பட்டு இருந்தது அந்த குருவாள்ல இருந்த உருவம் தன்னை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரியே இருந்தது இளங்கோசனுக்கு இது கதை வரலாற்றுல இதுதான் நடந்ததான்னு நம்ம கதையோட முடிவுல பார்க்கலாம் இதுக்கு இலக்கியத்துல இருக்க சான்றுகள் சிலதை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நன்னன் காவல் மரத்தை வெட்டி கோசர்கள் பழி தீத்ததுக்கான ஆதாரம் நறுமா கொன்று நாட்டிற்போக்கிய ஒன்று மொழி கோசர் போல 
வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமார் சிறிதேன்னு குறுந்தொகை சொல்லுது நறுமா கொன்று நாட்டிற்போக்கிய ஒன்று மொழி கோசர் போல வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமார் சிறிதே அப்படின்னு குறுந்தொகை சொல்லுது இன்னே விடுமதி பரிசில் வெல்வேல் இளம்பல் கோசர் விலங்குபடை தன்மார் இகலினர் எரிந்த அகல் இலை முறுக்கின்னு புறநானூறு சொல்லுது கோசர்கள் முருங்க மரத்தை நிறுத்தி வச்சு அது மேல வேல் எறிஞ்சு போர்பயிற்சி செய்வாங்களாம் அந்த முருங்க மரம் மாதிரியே பெருவள்ளம் வரும்போது அதை தடுத்து நிறுத்தும் கலிங்கு கல்லுக்கு ஈடா பிட்டங்கொற்றன் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்காரு அதாவது எதிரி படைங்க தாக்கும் போது அம்ப தம்மேல வாங்கிக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எது எப்படியோ நன்னன் ஆக பெரிய வீரன் அவன் இறந்தது துளு நாட்டுக்கும் தமிழகத்துக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு இவன் மட்டுமா பிட்டங்கொற்றன் மரணத்துக்கும் சேர்த்து சென்னி உங்களை எல்லாம் போட்டு தள்ளுவார் பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்ல தோணுது சரி இதோட முதற் பாகம் நிறைவுறுகிறது நாம் அடுத்து ரெண்டாம் வாகத்துல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புகிற மற்ற எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்தில் பதிவிடலாம் அந்த மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Hello, 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 everybody. It's been another great week on the IVM Podcast. Before we get into the rest of the promo, I just want to make a quick announcement. Our channel, IVM Likes, is now IVM Pop. We are going to be releasing a number of shows in this channel. Stay tuned for more. On the Habit Coach, Ashton guides us how to take care of our brain by putting it to use more often. On Pesa Vesna, Anupam talks to Harsh Rungta. Harsh is a SEBI-regulated financial advisor at Fee Only Investments, LLP. They talk about consumer-centric financial advice and the role of a financial advisor. On Cock and Bull, Cyrus Navidita and Antriksh discuss a controversial statement by Joe Biden and Zepto's teenage founder making it to the 1,000 crore club. On the Life Manifestos, Arina lists 10 signs of unhealed childhood trauma and its adverse effects on adulthood. And on Part 2 of Simplified's AI series, the hosts have a free-flowing discussion about the infamous DALI technology. Once again, everybody, I'd like to remind you all to go check out our merch store on ivmpodcast.com. We have new stuff coming out all the time. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on all platforms. And do remember, spread the word about the shows you're listening to. We would also appreciate it if you could rate or review this show or any of the other shows that you're listening to, wherever you're listening to. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Volvo XC40 Recharge, Bumble, Heads Up for Tales, and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible. Welcome back. நம்ம எல்லாருக்கும் சிலப்பதிகாரத்தோட ஒன் லைனர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா முழு கதை தெரியுமா இது மாதிரி தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சது ஆனா அங்கேயும் முழுசா படிக்கல கவலைப்படாதீங்க தமிழ் இலக்கியங்களை இன்றைய தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்லும் விதம் முதல்ல சிலப்பதிகாரத்தோட கதை சுவையும் கவிதை சுவையும் கொஞ்சம் கூட குறையாம சங்க கவிதைய புது கவிதை வடிவிலும் இந்த மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் சேர்த்து சுவாரஸ்யமான கதைக்களத்தோடு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஒரு முயற்சி மறக்காம கேளுங்க இது ஐவியம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இலங்கை ஒடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வை